സുൽത്താൻ മഹ്മൂദ് ഗസ്നവി ഒരു ദിവസം തൻ്റെ പ്രവിശാലമായ ഉദ്യാനത്തിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു കൂടെ തൻ്റെ പരിവാര വൃന്ദവുമുണ്ട് ആ സമയം വഴിയരികിലെ കുറ്റിച്ചെടികൾക്ക് ചാരെ ഒരു അന്ധനായ തെറുവീഷ് കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാജാവ് മറ്റു പലതും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ ദർവീഷ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുൽത്താൻ ആ ദർവീഷിനെ അറിയാതെ ചവിട്ടിപ്പോയി ചവിട്ടുകൊണ്ട് വേദനിച്ച ആ ദർവീഷ് ഞെട്ടിയുണർന്നു അദ്ദേഹം ദേഷ്യത്തോടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എടോ മന്ദബുദ്ധി നിന്റെ മുഖത്തെന്താ കണ്ണുകളില്ലേ നീ മനുഷ്യ മക്കളെ മനഃപൂർവ്വം ചവിട്ടി മെതിക്കുകയാണോ ഇത് കേട്ട് മഹമൂദ് രാജാവിൻ്റെ അംഗരക്ഷകരിൽ ഒരാൾ അലറി നിന്റെ അന്ധതയും ബുദ്ധിമാന്ദ്യവും ഒരുപോലെയുണ്ടല്ലോ സാധാരണ കണ്ണില്ലാത്തവർക്ക് ചിന്താശേഷിയും ബുദ്ധിയും കൂടുതൽ ആവലാണ് പതിവ് കണ്ണില്ല എന്ന് കരുതി എന്തും പറയാമെന്നാണോ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ മന്ദബുദ്ധിയെന്നും അശ്രദ്ധനെന്നും വിളിക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചയുള്ളവനേക്കാൾ രണ്ടിരട്ടി ശ്രദ്ധയോടെ വേണം വിളിക്കാൻ ആരെയാണ് താൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതെന്ന് നല്ല ഓർമ്മ വേണം ആ സമയം ദർവീഷ് പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാനൊരു സുൽത്താനെ ഗുണദോഷിക്കുവാനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിമർശിക്കുവാനോ പാടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിനക്ക് തെറ്റി നിന്റെ വിവരക്കേടിൻ്റെ ആഴം നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാഞ്ഞിട്ടും തന്നെ ചവിട്ടിയത് സുൽത്താനാണ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മഹാനാണ് ഈ ദർവീഷ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സുൽത്താൻ മഹമൂദിന് അദ്ദേഹത്തോട് വല്ലാത്ത മതിപ്പ് തോന്നി രാജാവ് വളരെ സൗമ്യതയോടെ ദർവീഷിനോട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ ദർവീഷ് ഒരു മഹാരാജാവ് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ ശകാരങ്ങളും വിമർശനങ്ങളുമൊക്കെ കേൾക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാലും തീർച്ചയായും പറയാം ദർവീഷ് തുടർന്നു ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും സന്ദർഭോചിതമായ വിമർശനങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് അവരുടെയൊക്കെ പതനത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം തീക്ഷ്ണമായ തീച്ചുളയിൽ എരിച്ചെടുത്ത ലോഹമാണ് ഏറ്റവും തിളക്കമാർന്ന ലോഹം ഉരക്കല്ലിൽ ഉരച്ചെടുത്ത കത്തിയായിരിക്കുമല്ലോ ഏറ്റവും മൂർച്ചയുള്ള കത്തി അതുപോലെ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന കൈകൾ വളരെ ബലിഷ്ടമായിരിക്കും ദർവീഷിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് സുൽത്താൻ മഹമൂദ് വളരെ സന്തുഷ്ടനായി എന്നാണ് കഥ ഈ കഥയിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാവങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രാജാവിൻ്റെ അംഗരക്ഷകൻ്റെ ഭാവമാണ് തൻ്റെ നേതാവിനെ വിമർശിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന മനോഭാവം ആത്മാർത്ഥവും നിരുപാധികവും മാത്രമല്ല ഉചിതവുമെങ്കിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു മനോഭാവം രണ്ട് ദർവീഷിൻ്റെ ഭാവമാണ് അദ്ദേഹം വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിനെ നിശിതമായി വിമർശിക്കാനുള്ള ആർജവം കാണിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്തെന്നാൽ വിമർശിക്കുന്ന വ്യക്തി വിമർശിക്കാൻ അർഹനും വ്യക്തിത്വത്തിൽ പൂർണനും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കളങ്കരഹിതനുമെങ്കിൽ മാത്രം അവന് ആ മനോഭാവം സ്വീകരിക്കാം തനിക്കില്ലാത്ത ഒരു സൽഗുണത്തെ താൻ മറ്റൊരാളെ ഉപദേശിക്കുന്നതിൽ എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ദുസ്വഭാവം മറ്റൊരാളിൽ കാണുമ്പോൾ അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അവൻ എന്ത് അർഹതയാണുള്ളത് തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ ഇവിടെ സൂഫി ഗുരുവായ ദർവീഷ് അർഹനായതുകൊണ്ട് വിമർശിക്കുവാനും അർഹനാണ് മൂന്ന് രാജാവിൻ്റെ ഭാവമാണത് എത്ര ഉന്നതിയിലാണ് താൻ നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും തൻ്റെ അപാകതകൾ കാരണം താൻ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന വിമർശനങ്ങളെ രണ്ട് കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു നല്ല മനോഭാവം ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട 
വളരെ നല്ല ഒരു സ്വഭാവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന വിമർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുവാനും വിമർശിക്കുന്നവന് നിറപുഞ്ചിരികളോടെ പൂച്ചണ്ടുകൾ അർപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കാനാവില്ല